മർക്കസ് ജനറൽ മാനേജർ അഭിയന്നരായ സി ഉസ്താദ് അവർ സംസാരിക്കുന്നു ബഹുമാനപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചു ഹിമിനീം ീം <laughs> ونحن على ما قال ربنا من الشاهدين والحمد لله رب العالمين نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قولنا منه ولا نعمي مولا يا صل وسل لم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسل لم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بهمان رأيا سيد علي بافقي تنغل مرهم سيد عبد الرحمن بافقي تنغل ودي മക്കളിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ പരിചയമില്ല എങ്കിലും ഹാഫിദും വളരെ മഹത്വമുള്ള വ്യക്തിത്വവുമായ സയ്യിദ് ഹുസൈൻ ബാഫി തങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുൽ വലമ സയ്യിദ് അബറുകളുടെ സന്താനങ്ങൾ സയ്യിദ് ഖുറാ തങ്ങൾ ഹമീദ് ഖയമ തങ്ങൾ അങ്ങനെ ആദരണീയരായ ധാരാളം സാധാത്തുക്കളുടെ പണ്ഡിതന്മാരുടെ മജ്ലിസിൽ ആണ് നാം ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് വർഷം മുൻപ് നമ്മുടെ യാത്ര ചോദിച്ച നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ നേതാവ് അവരുടെ ഓർമ്മകൾ അയവിറക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവരുമായുള്ള ആ ബന്ധത്തെ വീണ്ടും പുനർജീവിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നാട്ടിന്റെ നാനാ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ ജനങ്ങളോടുമൊപ്പം ഈ മജിലിസിൽ വർക്കത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നാം എല്ലാവരും വന്നിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹു തല നമ്മുടെ വാക്കുകളിലും പ്രവർത്തനങ്ങളിലും നമ്മുടെ കർമ്മ നടപടികളിലുമെല്ലാം അനുഗ്രഹങ്ങൾ വർഷിച്ചു തരട്ടെ ആധുനിക കാലഘട്ടം 
ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുൽ ഉലമ തങ്ങളുടെ ആ കാലം അദ്ദേഹം നേതൃത്വം നൽകിയ കാലയളവ് കേരളത്തിലെ സുന്നത്ത് ജമായത്തിന്റെ പ്രവർത്തകർക്ക് ചരിത്രത്തിലെ ഒരു വലിയ നാഴികക്കല്ലാണ് കാരന്തൂർ മർക്കസ് മുതൽ കേരളത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും വലിയ അടയാളങ്ങൾക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ തുടക്കം കുറിച്ച് തന്നു അതെല്ലാം വളരെ ഭംഗിയായി മനോഹരമായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ വന്ന എല്ലാവരോടും ഒരു കാര്യം മാത്രം പങ്കുവെക്കുകയാണ് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർണ്ണതയിലെത്തി എന്ന് ആരും വിചാരിക്കരുത് നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു വലിയ പ്രസ്ഥാനത്തെയാണ് നെഞ്ചിലേറ്റിയിട്ടുള്ളത് വളരെ വലിയ ഒരു സന്ദേശമാണ് ഇസ്ലാം മതം എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോഷക മൂല്യമുള്ള സമീകൃത ആഹാരമാണ് പാല് പറഞ്ഞു ഭക്ഷണങ്ങളിൽ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ പോഷകങ്ങളുമുള്ള ഒരു ഭക്ഷണമേ ഉള്ളൂ അത് പാലാണ് അലൈക്കുംബി അൽബാനിൽ ബക്കർ പശുവിന്റെ പാൽ നിങ്ങൾ കുടിക്കുകയിൻ ഈ ഹദീസുകളിൽ നിന്നെല്ലാം സമീകൃത ആഹാരമായി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പാൽ പാത്രത്തിൽ ഒഴിച്ചാണ് നാം കുടിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഏതു പാത്രത്തിലാണോ പാൽ ഒഴിക്കുന്നത് ആ പാത്രം നല്ല വൃത്തിയുള്ളതായിരിക്കണം വൃത്തിയില്ലാത്ത പാത്രത്തിൽ ഒരാൾ പാലൊഴിച്ചു തന്നാൽ നാം അത് കുടിക്കുകയില്ല കോളാമ്പിയിൽ പാലൊഴിച്ചു തന്നാൽ ആരാണത് കുടിക്കുക ആ പാൽ എല്ലാവരും വെറുക്കുകയും അത് പുറത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കളയുകയും ചെയ്യും ഇതുപോലെ ഇസ്ലാം ആകുന്ന പാലിനോട് സാദൃശ്യപ്പെടുത്താൻ എല്ലാം കൊണ്ടും അർഹതയുള്ള ഇസ്ലാം അല്ലെങ്കിൽ ആ പാലിനേക്കാൾ വളരെ മഹത്വമുള്ള ഇസ്ലാം ആ ഇസ്ലാമിന്റെ വാഹകരാണ് നമ്മൾ അതും വഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നടക്കുന്നത് നമ്മെ ആളുകൾ നോക്കുമ്പോൾ അവർ മാർക്കിടുന്നത് മുസ്ലിംകൾക്ക് മാത്രമല്ല ഇസ്ലാമിനും മാർക്കിടുന്നത് നമ്മെ നോക്കിയിട്ടാണ് എങ്കിൽ പാലൊഴിച്ചു വെക്കുന്ന പാത്രം നന്നാകണം എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ നമ്മൾ വഹിക്കുന്ന ആ ഇസ്ലാമിനെ നമുക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും ഉപകാരമുള്ളതായി തീരണമെങ്കിൽ നാം ആകുന്ന പാത്രങ്ങൾ ആദ്യമായി നന്നാകണം ആ പാത്രത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും മാലിന്യമുണ്ടെങ്കിൽ ആ മാലിന്യത്തിലേക്ക് പാലൊഴിച്ചാൽ ആ പാൽ കൂടി മലിനമാകുന്നു എന്നതാണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ പാത്രങ്ങൾ ശുദ്ധിയാക്കാനുള്ള പ്രക്രിയയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ ഈ ഇരുത്തവും നമ്മുടെ ഈ ും നമ്മുടെ ഈ ക്ഷമയും നമ്മുടെ ഈ അച്ചടക്കവും എല്ലാം ഇസ്ലാമിന് വളരെ ഉപകാരം ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുക ഒരു കഴുതയും ഒരു കുതിരയും തമ്മിൽ ഒരു സംവാദം നടക്കുകയുണ്ടായി കുതിരയും കഴുതയും തമ്മിൽ സംവാദം നടന്നു കുതിര വളരെ ശക്തിയുള്ള ജീവിയാണ് ഭംഗിയുള്ള ജീവിയാണ് കുതിരക്ക് നല്ല വേഗതയുണ്ട് കുതിര ഡൊമസ്റ്റിക് അനിമൽ ആണോ ആണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ റോയൽ അനിമൽ ആണ് രാജകീയതയുള്ള വളരെ പ്രൗഢിയുള്ള പ്രഭാവമുള്ള ജീവിയാണ് കുതിര കഴുതയോ ആ കഴുതയെയും പടച്ചത് ഈ പ്രകൃതിയിൽ മനുഷ്യന് വേണ്ടിയാണ് പക്ഷെ കഴുത വളരെ തരം താഴ്ന്നതാണ് മാലിന്യങ്ങൾ കണ്ടാൽ അത് തിന്നിട്ടേ കഴുത അവിടുന്ന് സ്ഥലം വിടും അങ്ങനെയുള്ള കഴുത ഒരിക്കൽ കുതിരയോട് ഒരു പരാതി പറഞ്ഞു 
നീ എന്തിനാണ് ഇത്ര വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നത് മെല്ലെ നടന്നാൽ പോരെ ഞാനൊക്കെ വളരെ സൈഡായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് നീ എന്താണ് ഇത്ര വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നത് എന്ന് കഴുത ചോദിച്ചപ്പോൾ ആ കുതിര പറഞ്ഞ ഒരു മറുപടിയുണ്ട് ആ മറുപടി പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ആ മറുപടികളിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടിക്കൊണ്ടുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ മൂരി എന്നത് കുതിരയാണ് കുതിരക്ക് മൂരി എന്നാണ് കുറുകാനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നല്ല വേഗതയുള്ള കുതിരയെ സംബന്ധിച്ച് ഖുർആൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞതാണ് പിന്നീട് നാട്ടിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ജീവിയെ കാണാതെ വന്നപ്പോൾ കണ്ട ജീവിക്ക് ആരോ പേരിട്ടതായിരിക്കാനാണ് സാധ്യത റിസർച്ച് നടത്തേണ്ട വിഷയമാണ് അപ്പൊ ഈ ഈ ആയത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ആയത്തില് ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്ന ജീവിയായ കുതിരയെ അള്ളാഹു തേല ഈ വാക്യത്തിൽ പ്രത്യേകം എടുത്തുദ്ധരിച്ചത് മനുഷ്യന് മാതൃകയാക്കാൻ പറ്റിയ അന്തസ്സുള്ള ഒരു ജീവിയാണ് കുതിര കഴുതയാവട്ടെ മാതൃകക്ക് പറ്റിയ ജീവിയല്ല ഇസ്ലാമിക സമൂഹവും മറ്റ് സമൂഹങ്ങളും തമ്മിൽ താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അതുപോലെ ഈ പ്രകൃതിയിലെ ജീവികളിൽ നാം മാതൃകയാക്കേണ്ട ജീവികൾ ഏതൊക്കെ എന്ന് വിലയിരുത്തലിൽ നമുക്ക് എടുത്തു പറയാവുന്ന ഒരു ജീവിയാണ് കുതിരയെങ്കിൽ ആ കുതിരയുടെ വേഗതയും കുതിരയുടെ ധൈര്യവും കുതിരയെ പോലെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി വളരെ ഉഷാറായി മുന്നേറുന്ന സ്വഭാവവുമെല്ലാം വളരെ ശക്തമായി നിലനിൽക്കേണ്ട ഒരു ഉമ്മത്താണ് മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുൽ ഉലമ തങ്ങളെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ നമുക്കെന്നും അതാണ് ഓർമ്മ വരുന്നത് ഒരുപാട് ഭീഷണികളും പ്രതിസന്ധികളും നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാന രംഗത്ത് ഉണ്ടായപ്പോൾ വലിയ വെല്ലുവിളികൾ ഉണ്ടായപ്പോൾ ആ വെല്ലുവിളികളിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട കാന്തപരം ഉസ്താദിനും നമ്മുടെ മഹാന്മാരായ വിലമാക്കൾക്കും സർവജനങ്ങൾക്കും ധൈര്യം പകർന്നത് ആവേശം പകർന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ അവർകളുടെ ആ ധീരമായ പ്രസംഗങ്ങളും വളരെ ഹിമ്മത്തോടു കൂടിയുള്ള ആ നേതൃത്വവുമായിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള വലിയ വലിയ നേതാക്കൾ നമ്മിൽ നിന്ന് അസ്തമിച്ച് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ദുരാ ചെയ്യേണ്ടത് നേതൃത്വത്തിന് പറ്റിയ നല്ല ആളുകളെ നല്ല ഉലമാവിനെ സാധാത്തുക്കളെ നമുക്ക് തരണേന്ന് ദ്വാരക്കണം അള്ളാഹു നമുക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ സഹോദരന്മാരെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഒരുപാട് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ തങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ തുടങ്ങി അവരുടെ ആശീർവാദത്തോടെ തർക്കല്ലിട്ടു അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ഭംഗിയായി കേരളത്തിലും കേരളത്തിന്റെ അടുത്തുള്ള സ്റ്റേറ്റുകളിലും നടക്കുകയാണ് തങ്ങളുടെ ആ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കാന്തപുരം ഉസ്താദിന് കാശ്മീരിൽ പോകാൻ സാധിച്ചത് ഇരുപത്തി ഒമ്പത് സ്കൂൾ കാശ്മീരിൽ തുടങ്ങിയത് ഗുജറാത്തിൽ സ്കൂൾ ആരംഭിച്ചത് ഇന്ത്യയുടെ ഏതാണ്ട് എല്ലാ സ്റ്റേറ്റുകളിലും വിദ്യാഭ്യാസ നവോത്ഥാന മേഖലയിൽ വളരെ വലിയ മുന്നേറ്റങ്ങൾ തങ്ങളുടെ ആശീർവാദ പ്രകാരം നടന്നിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ എത്രയോ പിന്നിലാണ് എന്ന് നാം തിരിച്ചറിയുകയും ഏറ്റവും അവസാനമായി പാവനമായ നമ്മുടെ ശരീരത്ത് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ഒരു വെല്ലുവിളിയെ നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏക സിവിൽ കോഡ് നമ്മുടെ തലയിലേക്ക് മെല്ലെ മെല്ലെ അത് അടുത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആയിരത്തിന്റെയും അഞ്ഞൂറിന്റെയും നോട്ട് പോലെയല്ല ഏക സിവിൽ കോഡ് ആ നോട്ട് പോയാൽ വേറെ നോട്ട് വരും ഒന്ന് അസാധുവാകുമ്പോൾ വേറെ ഒന്ന് സാധുവായിട്ട് വരും ഏത് സാധുവാണ് ഏത് അസാധുവാണ് നമ്മെ സഹായിക്കുക എന്നൊന്നും നമുക്കറിയില്ല ആ നോട്ടുകൾ പോലെയല്ല അതെല്ലാം ഭൗതികമായ ചില പ്രതിഭാസങ്ങൾ മാത്രമാണ് എന്നാൽ നമ്മെ സാരമായി ബാധിക്കുന്ന ഏക സിവിൽ കോഡ് പോലെയുള്ള ഭീഷണികൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഒരു കാര്യം മാത്രം ഉണർത്തട്ടെ നമ്മുടെ സംഭാഷണങ്ങളും 
നമ്മുടെ സംസാരങ്ങളും നമ്മുടെ പ്രസംഗങ്ങളും നമ്മുടെ ലേഖനങ്ങളും നമ്മുടെ എഴുത്തുകളും നമ്മുടെ കൂടിക്കാഴ്ചകളും നമ്മുടെ സകല പ്രവർത്തനങ്ങളും മൂന്ന് വിഷയത്തിൽ നാം ഉൾപ്പെടുത്തുക അതിൽ പരിമിതമാക്കുക കഴിഞ്ഞ കുറെ കൊല്ലം മുമ്പ് ഡൽഹിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ മൂന്നാല് ഡൽഹിയിൽക്ക് പോവുകയാണ് കോഴിക്കോട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ആ പറയുന്ന പോകുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ മൂന്നാളുകൾ ഏതാണ്ട് ഒരേ ഗ്രേഡിലുള്ള ആളുകളായതുകൊണ്ട് ചില തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തു ആ തീരുമാനത്തിൽപ്പെട്ട പ്രധാനമായ തീരുമാനമായിരുന്നു ഡൽഹിയിൽ എത്തുന്നത് വരെ മറ്റുള്ള ആളുകളെ പറ്റി മറ്റുള്ള ആളുകളുടെ നന്മകൾ മാത്രം പറയുക അങ്ങനെ ഒരു യാത്ര മൂന്നാളും വയ്യത്ത് ചെയ്തു മറ്റുള്ളവരുടെ നന്മ മാത്രമേ പറയാൻ പാടുള്ളൂ അങ്ങനെ യാത്ര തുടർന്നു കുറെ മൈൽ എത്തിയപ്പോൾ സമൂസ വിൽക്കുന്നവനും കാപ്പി 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 എന്ന് പറഞ്ഞ് അത് കൊണ്ടുവന്ന് വിൽക്കുന്നവനും അങ്ങനെ പലരും ട്രെയിനിൽ കയറുന്നു പോകുന്നു ആ യാത്രയിൽ എപ്പോഴോ ഏതോ ഒരാളുടെ ന്യൂനത പറയാൻ ഒരാൾ മെല്ലെ ശ്രമിക്കുകയാണ് പെട്ടെന്ന് മറ്റേ ആള് ബ്രേക്കിട്ടു മാനിഷാദ അരുത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ തീരുമാനം മറന്നു പോകരുത് ഏതാണ് ആ തീരുമാനം മറ്റുള്ളവരുടെ നന്മകൾ മാത്രം പറയുക ആ തീരുമാനം ഉണർത്തിയപ്പോൾ പറയാൻ തുടങ്ങിയ ആൾ അതിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങി ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കാനുണ്ട് നമ്മളെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എവിടെയും അവസാനിച്ചിട്ടില്ല ഈ സ്റ്റേജിലുള്ള ആദരണീയരായ സാധാത്തുക്കൾ അവരോരോരുത്തരും വിശ്രമമില്ലാതെ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മഹാന്മാരായ നമ്മുടെ ഉലമാക്കളും നേതാക്കളും കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മളെ ഉമ്മത്ത് അവർക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇനിയും സാധിച്ചു കിട്ടാനുണ്ട് അത് നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ആ മുന്നേറ്റങ്ങൾ നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇസ്ലാമിക സമൂഹം മറ്റുള്ളവരുടെ കുറ്റങ്ങൾ പറയുന്നതിന് പകരം മറ്റുള്ളവരുടെ നന്മകൾ പറയുക അവറുകളുടെ ഈ അനുസ്മരണ സമ്മേളനത്തിന്റെ പ്രധാനമായ സന്ദേശം ഇതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സന്ദേശം അതാണ് മരിച്ചുപോയാൽ ഒരു വ്യക്തി മരണപ്പെട്ടാൽ അവരുടെ നന്മകൾ പറയുക സയ്യിദ് അവർക്ക് നന്മ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു തിന്മയും പറയാനില്ല നേരത്തെ സുഹൃത്ത് കുറ്റംപാർ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞതുപോലെ എല്ലാ സുന്നത്തുകളും വളരെ കണിശമായി നിർവഹിക്കുന്ന ആ തങ്ങളെ വർക്കത്ത് കൊണ്ട് സുന്നത്തുകളിലേക്ക് അള്ളാഹു തല നമുക്കെല്ലാം വളരെ ലബ്ധത്വം അടുപ്പവും പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ആദരണീയരായ സയ്യിദ് അവർകൾ ഛർദിച്ചു വയറ്റുന്ന പോക്കുണ്ട് അത് രണ്ടും കൂടി ഒരാൾക്കുണ്ടായാൽ ഡിസെൻട്രി ഏ അത് ഛർദിയും അതിസാരവും വലിയ ഗുരുതരമായ രോഗമാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ ഭാഷയിൽ അങ്ങനെ ഒരു രോഗം വന്നാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ബെഡ് റെസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ചെയ്യുക പിന്നെ ഒരു പരിപാടിയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്നാൽ സയ്യിദ് അവർകൾ ആ സമയത്തും സമസ്ത കേരള ജമ്മിയത്തുൽ ഒലുമയുടെ മുഷാവർ കോഴിക്കോട്ട് നടക്കുമ്പോൾ സമസ്ത കേരള വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡ് ഉണ്ടാക്കിയ ആ കാലഘട്ടം മുതൽക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിലെ മെമ്പറാണ് സംഘടന ഭിന്നിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ അന്നൊക്കെയും ഉള്ളാളത്തുനിന്ന് ദീർഘയാത്ര ചെയ്യുന്ന ആദരണീയരായ തങ്ങൾ എത്രയാണ് ആ ജീവിതം കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അവർക്കല്ലാഹു വലിയ ദർജ നൽകി ആ മഹാനുഭാവന്റെ കൂടെ അള്ളാഹു നമ്മളെയും നമ്മളെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മരിച്ചുപോയവരെയൊക്കെ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരട്ടെ ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഡിസെൻട്രിയുടെ കംപ്ലൈന്റ് വന്നപ്പോൾ അവിടെയും ട്രെയിനില് മെല്ലെ പുതുക്കാൻ പോവുകയാണ് പുതുക്കാൻ പോകുന്നത് ഫർലസ്കരിക്കാനല്ല ട്രെയിനിലെ ടോയ്ലറ്റിലേക്ക് പോകുന്നത് സുന്നത്തുസ്കരിക്കാൻ ലുഹ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി പുതുക്കാൻ പോവുകയാണ് ആ പോകുന്ന സമയത്ത് കൂടെയുള്ള ഹാദിം ആ ഹാദിമ പറഞ്ഞു ഉപ്പാപ്പ സുഖല്ലാത്ത ഈ സമയത്ത് ടോയ്ലറ്റിൽക്ക് പോകണോ എന്ന് വളരെ മെല്ലെ ചോദിച്ചപ്പോൾ നീ ആരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ആ ട്രെയിനിലെ യാത്രയിൽ പോലും സുന്നത്തുകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന വലിയൊരു മനുഷ്യൻ ഒരുപക്ഷെ ഈ ഒരു ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആബിദാണ് ഏറ്റവും വലിയ മുത്തക്കിയാണ് ഞാനാണ് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹുവിനെ ഏറ്റവും തത്വ ചെയ്യുന്നവൻ 
എന്ന് പറഞ്ഞ ഹബീബ് റസൂറുള്ളമയുടെ സന്താന പരമ്പരയിലെ ആ വലിയ വ്യക്തിയെ നാം ഇവിടെ ഓർക്കുമ്പോൾ ഈ സമ്മേളനത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സന്ദേശമായി പറയട്ടെ മറ്റുള്ളവരുടെ നന്മകൾ അത് എടുത്തു പറയുകയും അഭിനന്ദിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്വഭാവത്തിലേക്ക് നമ്മൾ നീങ്ങണം മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഈമാന്റെ പേരിൽ യോജിക്കണം എല്ലാ തലങ്ങളിലും യോജിക്കാൻ നമ്മൾ കൊണ്ട് കഴിയില്ല ഒരാൾ തേങ്ങ കച്ചവടം നടത്തുന്നു എല്ലാവരും തേങ്ങാ കച്ചവടം നടത്തണം അങ്ങനെ ഒരു ഐക്യം നാം പറയുന്നില്ല ഒരാൾ ഒരു രാഷ്ട്രീയത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് അയാളെ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് എല്ലാ മുസ്ലിമീങ്ങളും യോജിച്ചു വരണം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നില്ല പറഞ്ഞാല് നടക്കുകയുമില്ല ഒരാൾ തേങ്ങയുടെ കൃഷി നടത്തുന്നു അതുപോലെ എല്ലാവരും ആ കൃഷി നടത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതും ബുദ്ധിക്ക് നിരക്കുന്നതല്ല ബുദ്ധിക്ക് നിരക്കുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് യോജിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു വലിയ ആശയമുണ്ട് അത് കാസർകോട്ടും കണ്ണൂരിലും കോഴിക്കോട്ടും കേരളത്തിലും ഇന്ത്യയിലും ലോകത്തെവിടെയും അങ്ങകലെ മ്യാൻമർ നിങ്ങൾക്കറിയാം പഴയ ബർമ്മക്കാണ് മ്യാൻമർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ബർമ്മയിലെ മുസ്ലിംകൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ട് മുതൽ അവർ ആ ബർമ്മയിൽ പൗരത്വമില്ലാത്തവരാണെന്ന് അവിടുത്തെ ഗവൺമെന്റ് വിധിക്കുകയും ഇപ്പോൾ മ്യാൻമറിൽ നിന്ന് എട്ട് ലക്ഷത്തോളം മുസ്ലിംകൾ ആട്ടിയോടിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ പ്രഭാഷണം ഇവിടെ നടക്കുമ്പോൾ മ്യാൻമറിലെ മുസ്ലിംകൾ കടലിലാണുള്ളത് അവർക്ക് അക്കരയിലേക്ക് പോകാൻ അക്കരയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ അനുവദിക്കുന്നില്ല മ്യാൻമറിൽ സ്വന്തം വീടുകളിൽ താമസിക്കുവാൻ അവിടെയുള്ള പട്ടാളം ബുദ്ധഭിക്ഷുക്കളുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പട്ടാളങ്ങളും സമ്മതിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ആ മ്യാൻമറിലാവട്ടെ അത് അഫ്ഗാനിലാവട്ടെ ഇറാഖിലാവട്ടെ യൂറോപ്പിലാകട്ടെ ലോകത്ത് എവിടെയാകട്ടെ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് യോജിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഫോക്കസ് ഉണ്ട് ആ ഫോക്കസിന് വേണ്ടി വാദിക്കുകയും പറയുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരേ ഒരു സംഘടന നമ്മുടെ സുന്നത്തിയമായത്തിന്റെ നേതാക്കളും നമ്മുടെ മഹാന്മാരായ സയ്യിദുമാരുമാണ് അത് മറ്റൊന്നുമല്ല അൽ ഹബീബ് റസൂലുള്ള മഹബത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ ലോകത്തുള്ള മുസ്ലിംകൾ യോജിക്കണം കേരളത്തിലുള്ള മുസ്ലിമീങ്ങൾ യോജിക്കണം ഹെബുർ റസൂലിന്റെ യോജിപ്പ് അങ്ങനെ യോജിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ രാഷ്ട്രീയം ഏതായാലും ശരി അവരുടെ നിലപാട് ഏതായാലും ശരി ആ സമയത്തൊക്കെയും നമുക്ക് വളരെ ശക്തിയായി മുന്നോട്ട് നീങ്ങാൻ കഴിയും ഞാൻ കൂടുതലായി സംസാരിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വലിയ പുരോഗതിയെയും ഭാവിയെയും കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകണം എന്റെ കുട്ടി ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിലാണ് പഠിക്കുന്നത് എന്റെ ഒരു കുട്ടി വലിയ വിദ്യാഭ്യാസമാണ് നേടുന്നത് എന്നൊക്കെ അഭിമാനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഭാവിയിലേക്ക് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് നേതൃത്വം നൽകാൻ പറ്റിയ ആളുകൾ ഈ ഉമ്മത്തിൽ ഉണ്ടോ ഇല്ലേ മുമ്പ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മറവും പാറുന്നൂര് പി പി മൊഹിദീൻ കുട്ടി ഉസിയാര് പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരിക്കലും അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി ഒരാൾ പറഞ്ഞു പേടിയാകുന്നവരൊക്കെ എന്റെ ചുറ്റും വന്ന് കിടന്നോളൂ എന്ന് ഒരാൾ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ ആൾക്കാണല്ലോ പേടിയാകുന്നത് എന്നതുപോലെ ആധുനിക സമൂഹത്തിന് നേതൃത്വത്തിന് പറ്റിയ ആളുകളില്ലാത്ത പരിതാപകരമായ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഇന്ന് നമ്മളെ ഉമ്മത്തുള്ളത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അവരുടെ മഖാം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് മനസ്സിരുത്തി ദ്വാ ചെയ്യുക നല്ല ഹിമ്മത്തുള്ള സാധാത്തുക്കളും മാലിന്യങ്ങളും നമ്മളെ മുമ്പിൽ എന്നുണ്ട് ഇന്നുമുണ്ട് പക്ഷേ എല്ലായിടത്തും അത് വേണം ിൽ നിന്നാണ് നേതാക്കൾ വരിക ആ കുറൈസികളുടെ പരമ്പരയാണ് അവരുടെ ആ പാരമ്പര്യമാണ് നമ്മുടെ കൂടെ എപ്പോഴും ഉള്ളത് അലം തറ കൈ ഫലം ഭീഷണി ഉണ്ടായപ്പോൾ ആ ഭീഷണിയിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് ആയിരുന്നു അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തി അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത സുഹൃത്താണ് ഈ ലാഫിസ് ഈ ആയത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ കാണാം കുറൈസികളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് കഴബാലയത്തെ അള്ളാഹു രക്ഷിച്ചത് കുറൈസികളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി സയ്യിദുമാരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അത്ര മഹത്വമുള്ള ആ സയ്യിദുമാരുടെ കൂടെ അണിചേർന്ന് മുന്നോട്ട് നീങ്ങാനുള്ള എല്ലാ ആർജവവും ശക്തി പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അവർകളെ വർക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മളെയും നമ്മളെ സമുദായത്തെയും എല്ലാ പ്രതിസന്ധി പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിലും അള്ളാഹു നമുക്ക് ഹിമ്മത്തും രക്ഷയും പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ എന്ന് ദ്വാ ചെയ്തുകൊണ്ട് എല്ലാ ആശംസകളും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് അസ്സാം വലൈക്കും വർക്കത്ത്